এই কচুয়ার মাঠের ভিতরে মসজিদ মাদ্রাসার আঙ্গিনার ভিতরে আল্লাহ আপনি এখন প্রথম আকাশে আল্লাহ এখন প্রথম আকাশে ডাক দিতেছে কে আছো তবা করবে আমি মাপ করব আল্লাহ আমরা অতীত থেকে তবা করলাম আপনি আমাদের তবা কবুল করেন নামান নামান রাগ হয়েন না কচুয়ার মানুষ এইখানে কয়জন হবে যে আজকের দিনে এক সবার গুরুত পড়ছে নবীর উপরে কয় যুবক আছে যে একবার পড়ছে আজকের দিনে দুরুদ একবার লম্বা তো পড়তে হয় না আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ পড়লেই দুরুদ হয়ে যায় যদি আজকের আমরা বাহির হইতে চাই আল্লাহকে যদি পক্ষে নিতে চাই আর এই নির্যাতনের থেকে যদি মুক্ত পাইতে চাই তাহলে আজকে আমাদের একটা দুটা কাজ করতে হবে প্রথম কাজ আমাদেরকে মনের থেকে তবা করতে হবে তবা কোরআন এটাই বলে লিউহি কখন বাদ আল্লাহি আমিলু লাহিয়ার যেমন मशा तुम्हारे कमरए दुश्मन के तुम्हारे दुश्मन के देखी विभिन्न जगह आगंत मुसलमान भाइय जानिना सुनार सूझ आई जदि सुनार सूझ था তো পর্দার অন্তরালে মা ও বোনেরা কোরআন হাদিস থেকে যতটুকুই তেলাওয়াত করলাম আশা রাখি একই সামনে রেখে কিছু কথা রাখব সাথে সাথে সকলের কাছে দোয়ার দরখাস্ত আল্লাহ আমাকে আপনাদেরকে এবং সকল শ্রোতাকে কথাগুলোকে শোনা এবং এর উপরে আমল করার তৌফিক দান করে সাথে সাথে ছোট একটা অনুরোধ করব কথাগুলো চুপচাপ একাগ্র চিত্তে মনোযোগ সহকারে দিলের কানে শুনব শুনবেন তো আওয়াজ হীন কেননা সত্য এটাই দিনই কথা শোনার জন্য আমার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত পদ্ধতি হলো দিলের কানে শোনো আনসিতু বিলকুল চুপচাপ লাল কুমতুর হামুল তাইলে কিন্তু কথাগুলো দিলের ভিতরে কাঁদবে আর দিনই কথা যখন দিলের ভিতরে কাঁথে তখনই জীবনে কিন্তু রং আসে রং মানুষ ফুল দুই কারণে কিনে দুটা জিনিস যদি না থাকতো তাহলে কোনোদিন মানুষ ফুলের দিকে তাকাইত না আমার সাথে যুবকরাও একমত হবে আগে বলি তারপরে যে বলল আর কি যুবকরাও ফুল কিনে দুই কারণে 
হয়তো তার ভিতরে কালার আছে রং গ্রান্ড নাই কিন্তু রং আছে তাইলো মোটামুটি চোদ্দ তারিখে যান বাইচা যায় আপনারা চোদ্দ তারিখ বোঝেন নাই যারা বুঝার ওরা মুসকি হাসি দিয়া ফেলছে ওরা বুঝা ফেলছে যে চোদ্দ তারিখে যান বাঁচে যদি একটা কালার আলাও ধরা দেওয়া যায় তো কালারের কারণে মানুষ ফুলের দিকে আকৃষ্ট হয় আর যদি সাথে গ্রাম থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই তো গ্রাম আর কালারের কারণে মানুষ ফুল কিনে নাইলে কোনোদিন মানুষ ফুলের দিকে তাকাইতো না আর চোদ্দ তারিখের অপেক্ষা এক দেড় মাস দুই মাস আগের থেকে কোনোদিন করত না হম সত্য জিজ্ঞাস করেন এদেরকে এরা এক মাস আগের থেকেই অপেক্ষা করতে থাকে যে এইবার কোন ফুলটা দিন হম এ তো আল্লাহ আকবর বলতেছে ঠিক যখন দিনই কথা শোনা হয় ফুল তো দুই কারণে মানুষের কাছে আকর্ষণের পাত্র হয় যুবকদের কাছে যুবতীদের কাছে এই জন্য কচুয়া বাজারেও চোদ্দ তারিখে ফুল নিয়ে মারামারি হয় যে পায় ওর ভাগ্য ভালো যে পাইল না ওর ভাগ্য তো ওই জানে কিরকম হইতে পারে ওই দিন জুতা দেখো বাড়িতে যেতে পারে একটা ফুল দিতে পারলি না জুতা দেখ তুই আজকে ঠিক তদ্রুপ যখন সোনার আদব পুরা করা হবে দিলের কানে শুনব এবং চুপচাপ শুনব তখন কিন্তু দিনই কথা দিলে গাঁদবে আর দিলে যখন গাঁদবে তখন আমাদের ভিতরেও একটা কালার আসবে কালার ওটা হলো আমলের রং আর আমলের রং যখন আমার কাছে আসবে তখন দুনিয়ায় আর কতটুকু যুবক আকর্ষণের পাত্র দুনিয়ায় তো যুবক আকর্ষণের পাত্র অতক্ষণ যৌবন আসে যতক্ষণ যৌবন শেষ আর কেউ তাকায় দেখবে না আর যদি ও তাকায় তাহলে জুতা দেখাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই বলবে তোর কাছে তো মালই নাই এখন আর তাকায় লাভটা কি খাডাস যৌবন চলে গেছে এখনো তুই তাকাস তো দশটা গালি দিবে ঠিক না আমাদের ভিতরও কালার আসবে কালার এবাদতের কালার যেটাকে বলে ওই কালার যখন আসবে তখন দুনিয়ার মানুষের কাছে আকর্ষণের পাত্র হোক আর না হোক দুনিয়াতে যুবক আর কতটুকু আকর্ষণের পাত্র সবাই যে সবার কাছে আকর্ষণের পাত্র এমন না হম বিশ জনের পিছে ঘুরছে হয়তো একজনের চোখে একটু লাগছে ঠিক না হম কিন্তু প্রথমেই যার পিছে ঘুরছে ওর চোখে যে লাগছে এরকম নজির একজনও দেখাইতে পারবে না এখানে যারা আছে কচুয়ার রতন যতজন এখানে আছে রতন চিনেন যুবকদেরকে বললাম এরা তো সব কচুয়ার রতন বিশ জনের পিছে ঘুরছে একজনের চোখে লাগছে তাও যে পুরো লাগছে এরকমও না হইতে পারে ছল চাতুরির লাগাও লাগতে পারে যেমন মিন্নির চোখে লাগছে কিন্তু কয়েকদিন পরে জবা করা দিছে ঠিক না চোখে লাগাই তো জবা করছে ঠিক না এরকম মিন্নি সব জায়গায় আছে ঠিক না নাই দুনিয়ায় আকর্ষণের পাত্র হওয়া চোখে লাগা এটা আমার বিষয় না আমি বুঝানের জন্য বলতেছি হাসানের জন্য না হাসানো আমার উদ্দেশ্য না আমার উদ্দেশ্য হলো বুঝানো যুবক যেন বোঝে যে এবাদতের রং যখন যুবকের যৌবনে আসবে 
তখন দুনিয়া আকর্ষণের পাত্র হোক আর না হোক এটা কসম খায়া বলা যায় আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কাছে আকর্ষণের পাত্র হবে আল্লাহর কাছে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছেও আকর্ষণের পাত্র হবে আছে এই মজলিসে হয়তো স্বীকার করবে না কিন্তু এই স্টেজে আইনা দাঁড় করানো যায় যুবককে দাঁড় করানো যায় এই স্টেজে যে সে যৌবন অবস্থায় আল্লাহ রসুলকে স্বপ্নে দেখছে বলেন কেমন ভাগ্য কেমন কপাল কি আমাদের কি দেখতে মন চায় না না চায় না কার কার দেখতে মন চায় না দেখি দেখতে মন চায় কার কার এটা উঠান তো দেখি আল্লাহ আকবর ঠোঁটের ঠিকা না মনের ঠিকা ঠোঁটের ঠিকা হইলে কিন্তু ফতুয়া দিয়া দিব আমার না আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ ফতুয়া দিছেন পিরানে পীর বড় পীর ফতুয়া দিছেন লিসানু কা মুকমিন তো ঠোঁটটা মুসলমান বটে কলবু কা মুনাফেক তোর দিলটা মুনাফেক এজন্য চাওয়াটা মনের ঠিকা হইতে হবে যখন সোনার আদব পুরা করব শুধু আমার কথা না আমি আয়সা এখানে মাগরিবের পরে পড়ছি এই পর্যন্ত আমি উপরেই ছিলাম শুনতেও ছিলাম দেখতেও ছিলাম আমার পরেও যিনি আসবেন দিনই কথা চুপচাপ বিলকুল দিলের কান দিয়া শোনা চাই তাইলে দিলে কাঁদবে আর দিলে যখন গাঁদবে তখন কালার আসবে রং আসবে যেটাকে অ্যাবাদত বলে অ্যাবাদতের রং আসবে সত্য যুবক তোমাদের পায়ে হাত দিয়া বলি আমার কথা মনোযোগ দিয়ে বসতে চেষ্টা করো তুমি আকর্ষণের পাত্র হইলে দুনিয়ায় কতটুকু হবে দেখাইলাম তো যতক্ষণ যৌবন আছে ততক্ষণ আকর্ষণের পাত্র দুনিয়ার সিস্টেম এটাই রূপসী আকর্ষণের পাত্র কিন্তু রূপ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সম্পদশালী আকর্ষণের পাত্র কিন্তু সম্পদ আছে যতক্ষণ এরকম প্রত্যেকটা সেক্টরের ব্যক্তি অবস্থানের ব্যক্তি আকর্ষণের পাত্র আমি মানি কিন্তু কতক্ষণ পদালা আকর্ষণের পাত্র মানি কিন্তু পদ আছে যতক্ষণ ঠিক এই জীবনটাও আকর্ষণের পাত্র কতক্ষণ এই দেহে জীবনটা আছে যতক্ষণ জীবন নাই আকর্ষণের পাত্র নাই শেষ কিন্তু যদি অ্যাবাদতের রং আমার উপরে আসলো আজকে মুসলমানের উপরে অ্যাবাদতের রং নাই মুসলমান বটে উম্মত বটে আমরা বলি আমরা উম্মতে মোহাম্মদি উম্মত বটে কিন্তু উম্মতের কালার আমাদের রং আমাদের উপরে নাই যার কারণে মুসলমান আজকে সারা দুনিয়ায় নির্যাতিত শুধু ফিলিস্তিনে নির্যাতিত এটা না এটা তো পাঁচত্তর বৎসর ধরে নির্যাতিত সারাপ আওয়াজ নাই আওয়াজ শুধু ওইখানে পাঁচত্তর বৎসর না সারা দুনিয়ায় মুসলমান নির্যাতিত কেননা উম্মত বটে কিন্তু উম্মতের কালার নাই কালার উম্মতের রং যদি থাকতো তাহলে মুসলমান কোনোদিন নির্যাতিত হতো না কোথাও নির্যাতিত হতো না মুসলমান না নির্যাতিত হইতো না নিষ্পেষিত হইত না ঘৃণিত হইত না দীক্ষিত হইত না অবহেলিত হইত না লাঞ্ছিত হইত না বঞ্চিত হইত না নিকৃষ্ট হইত আজকে মুসলমান উম্মত আজকে নিকৃষ্ট দুনিয়ার চোখে যার কারণে 
উম্মত হওয়া সত্ত্বেও উম্মত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে উম্মত বলে স্বীকার করে যে আমি উম্মতে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলে স্বীকার করে মোহাব্বত দেখায় যে আমি বড় মোহাব্বত করি কিন্তু আসলে শরীরের ভিতরে রং নাই রং রং যদি থাকতো কচুয়ার মানুষ ভালো মতে বোঝেন রং যদি থাকতো তাহলে কোরআনের কথা সত্য হতো কোরআনে এই উন্মতকে বলতেছে আন্তমুল আলাও না তোমরাই সবাই উপরে থাকবে তোমাদের উপরে আমি কাউকে যেতে দিব না তাইলে মুসলমান আজকে সবচেয়ে উম্মত আজকে সবচেয়ে নিচে আসত না উম্মত উপরেই থাকত আজকে উম্মত দুনিয়ার চোখে সবচেয়ে নিচে শুধু দুনিয়ার চোখে না আমাদের চোখও আজকে উম্মত বড় নিচের নিচের যদি না হইতো এখানে এক যুবক আমাকে দেখাইতে পারবে না যে নবীকে নবী বলে স্বীকার করে নিজেকে উন্মতে মোহাম্মদী বলে স্বীকার করে যে সে জীবনে একবার চুল কাটছে নবীর আদর্শ মতো একজন যুবক দেখাইতে পারবে না বরং যুবকদেরকে যদি বলি সবাই হাত তুলবে এরা বেশিরভাগ নাইনটি নাইন বাঘ যুবক চুল কাটে নেটে দেখা নেটের স্টাইল দেখা চুল কাটে সে নেটের থেকে স্কিন শর্ট নেয় তারপরে সেলুনে যা দেখায় সেলুনের ডিজাইন পর্যন্ত তার পছন্দ না সে সারা দিন রাত ঘাইটা একটা ডিজাইন বাহির করে চয়েস করে তারপরে স্কিন শর্ট নেয় তারপরে যে সেলুনে দেখায় ওই স্টাইলে চুল কাটে জিজ্ঞাস করে সত্য তো রাগ হয়ে গেল তুমি তো নবীর স্টাইলে চুল কাটো না একদিকে তো তোমার সর্বনাশ আর একদিকে যে চুল কাটে ওর পোষ মাস সেলুন আলার পোষ মাস হয় কেননা ডিজাইন দেখাইতে দেরি চুল কাটার বিল বাড়তে দেরি হয় না ঠিক না ও তো ডিজাইন দেখা বিল বলে ঠিক না যে এটা একশো পঞ্চাশ দিয়ে কাটা যাবে না এটা কাটতে হলে এত টাকা লাগবে তো যুবকরা কি বলে টাকার প্রশ্ন না ডিজাইন যেন হয় হম আজকে আমি আসতেছিলাম এক হুন্ডায় তিনজন ছিল জানি না এখানে আসছে না কোথায় আসছে সবচেয়ে পিছে যে ছিল ওর চুল কাটা দেখে আমারই হাসি আসছে যে এটো কোন চুলের ডিজাইন কিন্তু থামায় জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে উন্মতে মোহাম্মদ ও বলবে আমি নবীকে ভালোবাসি এটা কি ভালোবাসার প্রমাণ যে আমি চুলটা কাল্লাম অন্যের স্টাইলে তো বোঝাইতে ছিলাম যেটা যে আজকে আমাদের গায়ে রং নাই রং যদি থাকতো তাহলে মুসলমান আজকে দুনিয়াতে এত নির্যাতিত হতো না শুধু ফিলিস্তিন না সারা দুনিয়ার মুসলমান নির্যাতিত আমি কথাকে গুছায় নিয়ে আসতেছি লম্বা হবে না অল্প সময়ের ভিতরে কথা শেষ করব মুসলমান নির্যাতিত শুধু উন্মতের রং মুসলমানদের উপরে নাই না নারীর কাছে আসে না পুরুষের কাছে আসে না যুবকের কাছে আসে না বৃদ্ধের কাছে আসে না বাচ্চার কাছে আসে না বাচ্চির কাছে আসে কারো কাছেই রং নাই যার কারণে মুসলমান আজকে নির্যাতিত অথচ কোরআন তো বলে তোমরা সবচেয়ে উপরে থাকবে কোরআন তো বলে নিরাপত্তার চাদর দিয়ে তোমাকে ঢেকা রাখব কোরআন তো বলে লাহুম রিসকুন করিম তোমাদেরকে আমি ক্লান্তিহীন পালব কোরআন তো বলে হায়াতান তৈবা সুখের জীবন আমি তোমাদেরকে দুনিয়াতে দিব কোরআন তো বলে ইন্নাল ইজ্জত আলিল্লাহি ওয়ালি রাসূলিহি ওয়ালিল মুমিনিন ইজ্জতের মালা তোমাকে পরায় রাখব আজকে যদি দুনিয়ার দিকে তাকাই তো মুসলমানের মতো বেজ্জত দুনিয়ার কোন জাতিকে দেখা যায় না 
যে মুসলমানের মতো ব্যাজ্যতি স্বীকার করতেছে ইজ্জতের মালা এদের গলায় নাই কারণ ওইটাই বললাম যে আমাদের গায়ে উম্মত হওয়ার রং নাই রং রং যদি থাকতো তাইলে মুসলমান কোনোদিন নির্যাতিত হইতে পারতো না আমার বিশ্বাস এটাই কোরআনের কথাই সত্য হইতো আজকে রং না থাকার কারণে কোরআনের কথাও সত্য না বরং হাদিস আমাদের পক্ষে চলে আসছে হাদিস চলে আসছে আল্লাহ নিজেই বলতেছেন যখন তোমাদের গায়ে তোমাদেরকে আমি উন্মত বানাইলাম নিজ কুদরতি হাতে বাছাই করা সমস্ত মানুষের মাথায় মুকুট একটা দিলাম আর তোমাদের মাথায় আমি মুকুট দুইটা দিলাম সমস্ত মানুষের মাথায় মুকুট শুধু একটা তাজ একটা সেটা হলো মানুষ সৃষ্টি সেরা শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট শুধু সবার মাথায় আছে কিন্তু উন্মতের মাথায় আরেকটা এক্সট্রা তাজ আছে কুন্তুম খয়রা উম্মা তোমাদের যে উত্তম উন্মত আমি তৈরি করি নাই এটা শুধু আয়াত না এটা একটা তাজ এটা একটা তাজ এটা একটা তাজ আল্লাহ আমাদের মাথায় পড়া দিছেন তোমরা সৃষ্টি সেরা আবার নির্বাচিত করছেন কুদরতি হাত দিয়া নির্বাচিত আমরা কুদরতি হাতের দ্বারা আর নির্বাচিত করছেন সবার আগে এমন না সবাইকে দিয়া পরে যেটা বাইচা বাইচা ছিল ওটার ভিতর থেকে বাছাই করছেন এমন না মাঝে মাঝে বাজারে গেল বলে বিকৃত অনেক করা ফেলছি এটাই রয়ে গেছে আপনি এটার ভিতর থেকে পছন্দেরটা বাইসা বাইসা নেন এমন আল্লাহ বলেন নাই আল্লাহ বলছে সমগ্র মানব জাতির ভিতর থেকে আগে আমি তোমাদেরকে বাছাই করছি তারপরে যা রয়ে গেছে ওটা বনবীদেরকে আমি বল ভরা ভরা দিয়া দিছি বল বোঝেন বাতের গামলা বোঝেন গামলা এক একটা বর্ষে আর এক এক নবীর হাতে উঠা দিয়া দিছেন তুমি নাও এটা তুমি নাও এটা তুমি নাও এটা বাছাই করার পরে যা বাচ্চে তা দিছে এমন না যে সব দিয়া দেওয়ার পরে যা ছিল ওটার ভিতর থেকে বাছাই করছেন এমন না যে উম্মতকে আল্লাহ কুদরতি হাতে বাছাই করলেন এত ভালোবাসা দিলেন কতটুক ভালোবাসা দিছে এটা বর্ণনা করার সময় এখন নাই যে কতটুক ভালোবাসা আল্লাহ এই উম্মতকে দিছে উন্মত তো ভাবে না যে কতটুক ভালোবাসা আল্লাহ উন্মতকে দিছেন শুধু আমাদের নবীজিকে দেন নাই নবীজিকে তো দিছেন দিছে নেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমকে ভালোবাসা দিছেন সত্য এটাই হ্যাঁ সত্য এটাই ওটা বর্ণনা করার মতো সময় তো নাই যে কতটুক ভালোবাসা দিছেন শুধু বন্ধুকে দেন নাই আমাদেরকেও দিছেন অবর্ণনীয় ভালোবাসা দিছেন আমাদেরকে ভাবতে ছিলেন এটাই মনে হয় যে উন্মতের উপরে কালার থাকবে রং থাকবে এই জন্য কোরআনে বড় বড় ঘোষণাও দিছেন যেটা পাঁচটা আমি দেখাইলাম আরো পাঁচ ডজন দেখা যায় দেখানো যায় কোরআন থেকে এই উম্মতকে আল্লাহ কিন্তু রং না থাকার কারণে আজকে হাদিস সত্য হইতে চলছে যে সাকাত আতমিন আইন ইল্লাহ আজকে উম্মত আল্লাহর চোখ থেকে বড় দূরে নাইলে পাঁচত্তর বৎসর ধরা ফিলিস্তিনে জুলুম চলতেছে অন্যের হাতে যদি হইতো তাইলে মনকে মেনা নিতাম একটা জিনিস বুঝাইতেছি জানি না বুঝে আসবে কিনা প্রতিদিন কিন্তু বত্রিশ বার আমরা ইমামের মাধ্যমে অথবা একা একইভাবে আল্লাহর কাছে অনুরোধ রাখি আবেদন রাখি প্রতিদিন বত্রিশ বার আল্লাহর কাছে আমরা আবেদন রাখি অনুরোধ রাখি দরখাস্ত রাখি সুরায় ফাতেহা এটা আবেদন সুরায় ফাতেহা এটা দরখাস্ত সত্য তো না ভুল বলতেছি আবেদন পত্র এটা দরখাস্ত 
আমরা ডেলি ৩২ বার ৩২ রাকাত নামাজে আল্লাহকে বলি আল্লাহ আমাদেরকে ইহুদি নাসারার হাত থেকে বাঁচান গাইরিল মাকদুবি আলাইহিম ওয়ালা দোয়াল্লিন কিন্তু আজকে ৩২ বছর না শত শত বছর উম্মতে মোহাম্মদি যেদিন থেকে রাজত্বকে হারায় ফেলছে বড় বড় রাজত্ব যেদিন থেকে হারায় গেছে যদিও আজকে ছোট ছোট দেশে মুসলমান এখন অনেক দেশের মালিক কিন্তু এক সময় ছিল পুরা পুরা মহাদেশ মুসলমানের কাছে ছিল আজকে শত শত বছর মুসলমান এই দুই জাতির হাতে নির্যাতিত সবচেয়ে বেশি একটা হলো খ্রিস্টান একটা হলো ইহুদি অথচ ডেলি বত্রিশ বার আমরা আল্লাহর কাছে আবেদন করি যে আল্লাহ আমাদেরকে ইহুদি আর খ্রিস্টানের হাত থেকে বাঁচান এদের হাতে আমাদেরকে এদের হাত থেকে আমাদেরকে বাঁচান কিন্তু বলেন পাঁচত্তর বছর ফিলিস্তিনে মার খাইতেছে মুসলমান কার হাতে কার হাতে ইহুদিদের হাতে ঠিক না আজকেও যে যুদ্ধ চলতেছে কার সাথে ইহুদিদের সাথে ঠিক না হ্যাঁ সারা দুনিয়ার মুসলমান এই দুই জাতির হাতে আজকে নির্যাতিত তাইলে আমরা যে ডেলি বত্রিশ বার আল্লাহকে বলি আবেদন রাখি আমাদের আবেদন গ্রহণ হয় না তো হয় না কেন এই আবেদন পত্রটা তো আল্লাহ নিজে লেখা দিলেন আমরা তো সুরায় ফাতেহা বানাই নাই না বানাইছি হুজুররা মিলা বানায় দিছে হ্যাঁ না মহাদ্দেশরা মিলা বানায় দিছে না দুনিয়ার কেউ মিলা বানায় দিছে সুরায় ফাতেহা কে বানায় দিছে আল্লাহ নিজে আমাদেরকে আবেদন বানায় দিলেন আর আমাদেরকে বললেন যে প্রতিদিন কমসে কম বারো রাখা শূন্যতে মোয়াক্কা দাও তিন রাখাত বেতের সতেরো রাখাত ফরজ তুমি একা পড়লে ওই আবেদন করতে হবে ইমামের সাথে পড়লে ইমাম তোমাদের পক্ষ থেকে আবেদন করবে আমি যুগের পর যুগ বছরের পর বছর শত শত বছর আবেদন করে আসতেছি কিন্তু আমার আবেদন আজ পর্যন্ত কবুল হলো না তো হলো না কেন আর এই আবেদন তো আল্লাহরই লেখা তারপরও উনি গ্রহণ করেন না তো করেন না কেন আমার মনের ভিতরে এই প্রশ্ন জাগে জানি না আমার প্রশ্নটা আপনাদেরকে বুঝাইতে পারলাম কি পারলাম না এই প্রশ্ন আমার মনে জাগে যে আবেদন কেন গ্রহণ হয় না রমজানে তো দেখা যায় মাঝে মাঝে ইমাম চোখের পানি ছেড়া দিয়া সুরায় ফাতেহা পড়তেছে হেরেমে যায় দেখেন অধিকাংশ সময় পাবেন অনেক ইমাম সুরায় ফাতেহা পড়তে যায় চোখের পানি ছেড়া দেয় কারো কান্নার আওয়াজ শোনা যায় কারো কান্নার আওয়াজ শোনা যায় না কেউ কানতেছে এটা বোঝা যায় কিন্তু কেউ কানতেছে এটা বোঝা যায় না কিন্তু অনেক ইমামই সুরায় ফাতেহা চোখের পানি ছেড়া দেয় কিন্তু তারপরও কবুল হয় না তো হয় না কেন জানি না আমার প্রশ্নটা আপনাদেরকে বুঝাইতে পারলাম কিনা বুঝে আসছে যে কেন কবুল হয় না আল্লাহ যেন আমাকে বুঝতে পারতে শোনা আজকে নিরানব্বই বাদ মুসলমান আরে নিরানব্বই বাদ না হোক নব্বই বাদ মুসলমান যুবক তোমাদের পায়ে হাত রাখি এইখানে যত যুবক বসা আছে অধিকাংশের দিলের ভিতরে অধিকাংশের চাল দেখেন চলন দেখেন উঠা দেখেন বসা দেখেন আশাক দেখেন পোশাক দেখেন খাওয়া দেখেন লওয়া দেখেন চুলের স্টাইল দেখেন তোমাদের পায়ে হাত রাখি রাগ হয়ো না তোমাদের চব্বিশ ঘন্টার চলা ফিরা এটাই তো প্রমাণ করে যে তুমি ইহুদি নাসারার আদর্শে আসক্ত যেমন মাদকে আসক্ত ওটা নিয়ে কান্না আমার না যারা কাদে কাদক আমি মাদকে আসক্ত এটা আমার কান্না না আমার তো কান্না হইল যে যুবক তো ইহুদি নাসারার তরিকায় আসক্ত জিজ্ঞাস করেন এদেরকে 
अनुष्ठान शुद्ध आदर्श मत करते चाओ तो मुस्की हसी दिए दुनिया नबीजी देखा ना होते क्या दिन तो देखा आदर्श मत छोड़ने खबर दीते कचुआर मे पास दाड़ाइते नाराज हा तो क्या दरखास्त कबुल डेली बत्रीस बार चाहते हतोना हाथ प्रश्न उठाइते हतोना वृक्षेप करते कबुल करब तो करब की कचुआर मैदान बोलते बालो मत सुनो जुवक तुम जत रंगे रंग ना क्या बुके प्रमाण दी तुम सजगोज देखे ना चले रब्बे कसम देखे 
ওরা কি দেখে জানেন ওরা অনলাইনে দেখে অনলাইনে তুমি জন্ম নিবন্ধনের সময় ধর্মের জায়গায় কি লেখা আসছো ওরা এটা অনলাইনে দেখে ওইখানে ইসলাম লেখা আসছো না কি লেখা আসছো স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় ধর্মের জায়গায় তুমি কি লেখা আসছো আইডি বানানোর সময় ধর্মের জায়গায় তুমি কি লেখা আসছো পাসপোর্ট বানানোর সময় ধর্মের জায়গায় তুমি কি লেখা আসছো চাকরির अप्लाई ফর্মে তুমি ধর্মের জায়গায় কি লেখা আসছো দলিলের ভিতরে ধর্মের জায়গায় তুমি কি লেখা আসছো এটা ওরা অনলাইনে দেখতেছে এই জন্যই তো সবকিছু এখন অনলাইনে হতেছে অনলাইনে ওরা বলতেছে ওরা যতই আমাদের রং এর রঙুক না কেন আমরা এদের রং দেখা এদের জন্য পাগল হয়ে যাব এমন না আমরা তো অনলাইনে দেখব ধর্মের জায়গায় কি লেখা আসছে বলো এখানে একজন নাই যে ধর্মের জায়গায় ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু লেখা আসছে এরকম একজন মুসলমান নাই আছে আ তাইলে ওলার তোমার চুলের স্টাইলও দেখে না তোমার প্যান্টের স্টাইল দেখে না তোমার টি-শার্টের স্টাইল দেখে না তোমার গেঞ্জির স্টাইল দেখে না তোমার 14 তারিখ দেখে না যদিও রব্বে কাবার কসম আমি দুই দেশে 14 তারিখ দেখছি দুই দেশে আমেরিকা তো বৈশা 14 তারিখ দেখছি অস্ট্রেলিয়ায় 14 তারিখ দেখছি আমি আমার দেশের মত 14 তারিখ কোথাও দেখি নাই আমার দেশের যুবকরা 14 তারিখ নিয়ে যেরকম মাতাল ভালোবাসা ডেনিয়া গ্রাম বলেন আর গঞ্জ বলেন শহর বলেন আর রাজধানী বলেন আমার দেশের যুবক যুবতীরা যেরকম আসক্ত আমি আমেরিকা তো দেখি নাই আমেরিকা তো ওই দিন একজন আরেকজনের সাথে দেখা হইলে একটু গালে গাল লাগাইলো আর ইংলিশে একটা শব্দ বইলা দিল ইউ আর মাই হানি তুই আমার মধু বাস শেষ কিন্তু আমাদের যুবকদের মতো তো পাগল দেখি রে আমি এরা ফুল নিয়ে যেরকম মাতাল হয়ে যায় জিজ্ঞাস করেন কচুয়া বাজারেও পাওয়া যাবে যে আজ পর্যন্ত ফুল নিয়ে দোকানদারের লগে বহুত মারামারি হইছে বলো কারা অস্বীকার করো 31st নাইট তো আমি দুনিয়ার বহুত দেশে দেখছি আমি আমেরিকা তো দেখছি অস্ট্রেলিয়া তো দেখছি কিন্তু কতুয়াতে যে 31st নাইট হয় বাংলাদেশে যে 31st নাইট হয় এটা তো আমি আমেরিকা তো দেখি নাই এরকম গলি গলি এরকম গ্রাম গ্রাম এরকম গঞ্জ গঞ্জ এরকম পাড়া পাড়া প্রত্যেকটা বাড়ি বাড়ি আমি সত্য বলতেছি আমি তো প্রতি বছরই দুই একবার যাই আমি চোখে দেখা বলতেছি বাস্তব কোন মিডিয়া দেখা না হ্যাঁ নির্দিষ্ট জায়গা আছে ওইখানে হয় আমাদের তো কোনো নির্দিষ্ট নাই প্রত্যেক বাড়িতেই প্রত্যেক এলাকায় কি সত্য তো 12টা 1 মিনিট বাড়তে দেরি আমার মনে হয় কচুয়া কচুয়া বাজার উইরা আকাশের সাথে লাগতে দেরি হয় না ঠিক না সত্য তো রব্বে কাবার কসম তুমি যতই পালন করো না আমার কথা আজকে মাইনা নাও আমি শেষ জায়গায় চলে আসছি নজির আহমদ সাহেব আমার পরে আসবে তুমি আমার কথা মাইনা নাও যতই তুমি ওদের রঙে রঙো না কেন আমি তো ইদানিং বলি আমি প্রমাণ দিতে পারবো বাংলাদেশে প্রমাণ বাস্তব প্রমাণ দিতে পারবো আমি নাম বলবো না আমি নাম বলবো না আমার কথা মিডিয়ায় বহুত আগে চলে গেছে এই বয়ান এক জায়গায় না একশো জায়গায় করছি আমি আমি প্রমাণ দিতে পারবো একই সাথে আমরা এমিগ্রেশন ক্রস করছি আমাকে দুই মিনিট দাঁড় করায় নাই দুই মিনিট কারণ ও পাসপোর্ট পাঞ্চ করছে আর লেখা দেখছে আর আমার চেহারা দেখছে দেখছে দুটোটা মিল আছে ইসলাম লেখা ওরে দেখতেও দেখা যায় ওই পোশাকেই ওই সজ্জিত বলছে ইউ আর গো তুই চল কিন্তু আমার পিছে যে ছিল তাকে পাসপোর্ট পাঞ্চ করছে দেখছে পাসপোর্টে লেখা মুসলিম কিন্তু পোশাক আশাকে দেখছে ওদের সাজে সাজা তো বলছে তুই দাঁড়া তোর পাসপোর্টে লেখা একটা তোর সাজ বলে তুই আরেকটা এই সন্দেহে তুই আমাকে ডাইলা দিলি 
বিদায় তোকে ছাড়া যাবে না তালাস করব আমরা স্যাটিসফাই হব তারপরে তোকে ছাড়বো তোর কোন উল্টা মতলব আছে কিনা নাইলে পাসপোর্ট তো বলে মুসলমান আর তোর পোশাক তো বলে তোর স্বাস্থ্য বলে তুই আমাদের মুসলমান না তুই এই রঙে রঙিন হলি কেন এই রং নিয়ে আমাদের দেশে ডকতে সোস কেন কোন উল্টা মতলব আছে কিনা তোর তুই বস যখন শেষে আমার সাথে ফোনে কথা হয়েছে তো বলছে মুফতি সাহেব ছয় ঘন্টা পরে ছাড়ছে ছয় ঘন্টা পরে আমাকে ছয় মিনিটও দাঁড় করা নাই আমি অহংকার করে বলতেছি না দুনিয়ার নিরানব্বইটা এমিগ্রেশন আমি এই পর্যন্ত ক্রস করছি নিরানব্বইটা দেশের এমিগ্রেশন ক্রস করছি এমনও দেশ আছে আঠারো বার গেছি এমনও দেশ আছে উন্নত দেশ ডরজন ডরজন পার গেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত তো কোথাও দাঁড় করা নাই কেননা ও পাসপোর্ট দেখে আর চেহারা দেখে দেখে এটা ঠিক আছে এটারে দাঁড় করানো বেকার বিদায় তোমাদের পায়ে হাত রেখা বলি যতই নিজেকে সাজাও না কেন আর মুখে বলো না কেন এই সাজ আর মুখে বলা যথেষ্ট হবে না বিজাতির সাজে সাজলেই আজকে আমাদের দরখাস্ত কবুল হয় না এই জন্য আজকে মুসলমান নির্যাতিত শুধু এই কারণে উম্মতে মোহাম্মদি হওয়া সত্ত্বেও মোহাম্মদুর রসুল আলহিমের রং আমাদের উপরে নাই অথচ যুবক অথচ উম্মতে মোহাম্মদি যিনি আমাদের জন্য কাঁদতে কাঁদতে দুনিয়ার থেকে চলে গেছে আমি দুই তিনটা দেখাই শেষ করব কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে জিব্রিল মিকাইল বলছেন মা জালা আপনি জানেন না মিকাইল কোন দিন থেকে আল্লাহ রসুলের সঙ্গী যেদিন জন্ম নিছেন ওই দিন আল্লাহ রসুলকে সুরক্ষিত করার জন্য বডিগার্ড হিসাবে আল্লাহ মিকাইল আল ইসলামকে নির্ধারণ করছেন জমিনে পারাতে দেরি মিকাইল বডিগার্ড হইতে দেরি হয় নাই যেদিন প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছেন ওই দিন আল্লাহ জিবরিল আল ইসলামকে অ্যাড করছেন যে দুইজন তোমরা আমার বন্ধুর বডিগার্ড এই জন্য কোরআনের একটা আয়াতই আছে আমি একটা অংশ পড়লাম মদিনা মুনাবরায় যখন হিজরত করেন তো আনসার আর মহাজিররা মিলা বসছিলেন যে ইহুদিরা তো আল্লাহ রসুলের নাকের ডগায় বনু কোরাইজা নজির বিলকুল কাছে কোবা মসজিদের সামনে আল্লাহ রসুলকে যে কোনো মুহূর্তে এরা ক্ষতি সাধিত করতে পারে বিদায় চলো আমরা সিদ্ধান্ত নেই একদিন আনসার পাহারা দিবে একদিন মহাজের পাহারা দিবে মনে হয় এক দুই দিন পাহারা দিছিলেন তারপরে আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজেল করছেন বন্ধু পাহারা সরান আপনার উপরে পাহারা দিবে এই আঙ্গুল আমাদের উপরে উঠবে সরান পাহারা আল্লাহ নাস বন্ধু আমরা আপনাকে পাহারা দিব আমরা সরান পাহারা যখনই দেখি আপনি চোখে পানি কেন বলছে উন্মতের জন্য চোখের পানি থামে যুবক একটু ভাবো না তোমার জন্য আমার জন্য যার চোখের পানি এক মুহূর্তের জন্য থামে না আজকে আমি কার রঙে রঙিন কার আদর্শে রঙিন আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই তো চাই কি আমাদের কি লজ্জাও লাগে না যে আল্লাহর কাছে চাই তো চাই কি কইরা নিরানব্বই বলবেন হুজুররা তো ঠিক আছে হুজুর দিয়া তো উন্মত না এটা তো একটা উন্মত উন্মতে মোহাম্মদি দুইশো কোটি মানুষ পুরা উন্মত এক দুইজন তো না দুইশো কোটি মানুষের দিকে তো আল্লাহ তাকাইতেছেন শুধু হুজুরদের দিকে তো তাকায় না এই জবাব তো আল্লাহ রসুল বহুত আগে দিছেন চোদ্দশো বছর আগে জবাব দিয়া দিছেন আম্মা যান জিজ্ঞাস করছে আমরা কি ধ্বংস হইতে পারি নেক্কার লোক থাকা সত্ত্বেও বলছে হ্যাঁ 
খারাপ লোকের সংখ্যা যখন বেড়া যাবে যার কারণে আজকে নেককার লোকরা পর্যন্ত হাত করি পড়তে হয় বেরি পড়তে হয় বেরি জেল জরিমানা খাটতে হয় বছরের পর বছর দেলে পোড়া থাকতে হয় শুধু খারাপ লোকের সংখ্যা বেড়া যাওয়ার কারণ নবীর আদর্শের থেকে দূরে সরা যাওয়ার কারণে হয় আমাদের লজ্জা করা উচিত যুবক তোমাদের পায়ে হাত রাখি তোমাদের লজ্জা করা উচিত তোমাদের কাদা উচিত কাদা আমি নিয়ে যাইতেছি তোমাদেরকে ওইখানে নিয়ে আমি শেষ করব যেখানে আমি আয়াত পড়ছি চোখের পানি জীবনে কোনোদিন থামে না যেদিন দুনিয়ার থেকে চলে যেতেছেন যেই মুহূর্তে কাহিনী লম্বা মালাকুল মৌত অনুমতি নিয়ে ঢুকছেন আল্লাহ বলছিলেন অনুমতি দিলে ভিতরে ঢুকবে না এলে ঢুকবে না তো অনুমতি নিয়ে ঢুকছেন আল্লাহ রসুল জিজ্ঞাস করছে আইনা আখি জিবরিল আমার বাই জিবরিল কোথায় ওনাকে তো প্রথম আকাশে দেখা আসলাম পিছনে উনি যখন ঢুকছেন তো ওনার চোখেও পানি ছিল আল্লাহ রসুল জিজ্ঞাস করছে আতব কি জিবরিল আপনি কেন কাঁদেন বলছে আজকে আমি এলপিআরে চলে যাব আজকে আমার এলপিআরে চলে যাব ওহির সুবাদে আমি এক নৈকট্যময় জাগার যাওয়ার সুযোগ আমার হইতো আজকের পরে আর ওহি আনতে হবে না ওই নৈকট্যময় জাগার যাওয়ারও সুযোগ আমার হবে না বিদা আমি এলপিআরে চলে যেতেছি এতদিন পর্যন্ত দায়িত্ব ছিল ওহির বাহক হিসাবে সোয়া লক্ষ নবীদের কাছে আসা যাওয়া ছিল ওহির আনা নেওয়া ছিল এতদিন চাকরিতে ছিলাম ওহির বাহক হিসাবে আজকের থেকে শেষ বিদা আমার চোখে পানি আসা স্বাভাবিক কিন্তু আপনার চোখে পানি কেন জিবরিল জিজ্ঞাস করছে আপনার চোখে পানি কেন তো বলছে জিবরিল মালাকুল মৌত অপেক্ষা করতেছে অনুমতির অনুমতি দিলেই হাত বুকে রাখবে আর তুমিও বলতেছ আপনিও বলতেছেন ইলা রফিক ইল আলা আল্লাহ সান্নিধ্যে এখনই যেতে হবে আল্লাহ নাকি আমার অপেক্ষায় অপেক্ষমান আল্লাহ হুয়ানতা দেরুক আল্লাহ আমার অপেক্ষায় অপেক্ষমান কিন্তু জিবরিল আমি আমার উম্মতকে কার কাছে রেখা যাব এই জন্য আমার চোখে পান আমি উম্মতকে কার কাছে রেখা যাব কে আমার উম্মতকে দেখা রা যুবক একটু বোঝো অথচ যার নয় ফ্যামিলি তখনও দুনিয়াতে হাসান হোসাইন ক্ষুদার্থ আলী ফাতেমা ক্ষুদার্থ নিজে পর্যন্ত ক্ষুদার্থ কয়েক বেলা পর্যন্ত খাওয়া নাই কারো ঘরে খাওয়া নাই বাত্তি জ্বালানির মতো তেল পর্যন্ত নাই নাইলে আম্মা যান কেন বলতেন আয়সা রাদি আল্লাহ যে তেল পান করা নিতাম খিদার তারুনা নিবারণের জন্য ফ্যামিলির জন্য কান্না না তোমার আমার জন্য কান্না আজকেও কিন্তু কবরে কান্তেছে আমার মনে হয় আমার মনে হয় এটা আমার তাকাইল ধারণা যে আল্লাহ রসুল মনে হয় কবরে বসে চিৎকার দিতেছেন আর বলতেছেন মা বিকুম মা বি উন্নতি মা বি উন্নতি মা বি উন্নতি আমার উন্নতের কি হইল এরা আমার আদর্শ কেন ছাড়লো কেন বিজাতির আদর্শে নিজেকে সুসজ্জিত করল এরা দরখাস্ত করে বটে দরখাস্ত করে বটে কিন্তু বিজাতির আদর্শে আদর্শবান হয়া কেন দরখাস্ত করে এরা আমার আদর্শে আদর্শবান হয় না কেন এরা কি আমার চোখের পানির কথা শোনে নাই এরা কি আমাকে কান্নার তো আসতে দেখে শোনে নাই কবরে মনে হয় এখনো কাঁদে আবুল সামর কান্দি রহমতুল্লাহ আলী লেখছেন ওনার কিতাব মোতালা করে নিয়েন যে আল্লাহ রসুল কবর থেকে যখন উঠবে তো আল্লাহ রসুল উঠবে যদি দিলের ভিতরে কলিজা থাকে পাথর না হয় তাহলে কিন্তু এটা দিলে লাগবে আল্লাহ রসুল কবর থেকে উঠবে উঠবে আর বলতে বলতে উঠবে জিবরিল আইনা উম্মতি আমার উম্মত কোথায় উম্মত তো দেখি না আপনি ব্যতীত জমিনের উপরে কেউ উঠে নাই উন্মত এখনো উঠে নাই আপনি এত বেশি চিন্তিত হয়েন না উঠায় নিয়ে যাবে মাকামে মাহমুদ 
আমি তো আমার জাতিকে যখন দেখি তো দিলটা ফাইটা যায় কান্না কাউকে দেখাইতে পারি না শুধু একা একাই কাঁদি কান্না কাউকে দেখাইতে চাই না তাইলে মানুষ হয়তো বলতেও পারে যে অভিনয় করতেছে আসলে বাস্তব সত্য এটাই দিল ফাইটা যায় যে আমার জাতি ইউনিয়ন পরিষদের একটা চেয়ার পাওয়ার লেগা জন্য নব বধুকে বিধবা করতে দ্বিধা করে না ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে এতিম করতে দ্বিধা করে না মা বাবার কুল খালি করতে দ্বিধা করে না নিজের তাজা রক্ত ঢাইনা দিতে দ্বিধা করে না সত্য কি সত্য না কিন্তু কেমতের দিন নবীজি কেবলা মাকামে মাহমুদ দিবেন আপনারা মাকামে মাহমুদ চিনেন না শুধু পড়তে থাকে না জানের পরের দোয়া আতিহি মাকাম মাহমুদা শুধু পড়ি আমরা কোরআনে পড়ি বন্ধুর জন্য যেটার নাম মাকামে মাহমুদ ওই চেয়ারে বসবেন না যাই হাত রেখা দাঁড়ায় থাকবেন আল্লাহ জিজ্ঞাস করবে জানা সত্য বন্ধু কেন বসবেন না বলছে যে তিন জায়গায় ছোটতে থাকবে ও বসে তো বসে কি করে তিন জায়গায় ছোটবেন বলছে উন্মতকে ওয়াদা দিয়ে আসছি হাউজে কাউসারে সাক্ষাৎ হবে আমি উন্মতকে পিপাসিত উন্মতকে পানি পান করানোর জন্য হাউজে কাউসারে ছোটা যাব ও যুবক ওইখানের একটা হাদিসও তো আছে যে একদল যাবে পান করতে কিন্তু আল্লাহ রসুল এদেরকে দূরের থেকে দেখেই বলবে তোমার জন্য যদি আসে তো তোমার কি হবে বলো একটু ভাবো না তোমাদেরকে বাবার মতো বিবেক তোমাদের কাছে আসে একটু ভাবো না কি হবে আল্লাহ রসুল যদি বলে গাইয়া সাজাইছিলা যদি নারীকে বলে পুরুষকে বলে যুবককে বলে বৃদ্ধকে বলে বাজার আলাকে দে বলে হাট আলাকে বলে রোডওয়ালাকে বলে ঘাটওয়ালাকে বলে অফিসওয়ালাকে বলে আদালতওয়ালাকে বলে খেতওয়ালাকে বলে খামারওয়ালা বলে কি দুনিয়াই শেষ ষাট সত্তর বছরের জীবন সত্য তো এটাই যার কাছ থেকে আসছি তার কাছে ফিরা যেতে হবে এটাই শেষ না এটাই শেষ না বসবে না হাউজে কাউসারে ছুটা যাবে ওইখান থেকে মিজানে যাবে যদি পাল্লা সামনে না ঝুঁকে রব্বে কাবার আজকে উম্মত নির্যাতিত শুধু এই কারণে যে উম্মত বটে কিন্তু উম্মতের গায়ে কালার নাই রং নাই উম্মত আজকে বিজাতির এসকে পড়া গেছে चोखर थे दूरे जेमन आल्ला रसुलो एक चित रसुलिसमी আমার কথা শেষ যদি বুঝে আসে সত্য এটাই কেমতের জন যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই আপনারা তো দুরুদ পড়তে চান না ঠিক না
একবার জরুদ পড়লে দশবার আল্লাহ রহমত পাঠান আজকে উম্মত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উপরে দুরুদও পড়তে চায় না কয় মনে মনে পড়ছি এই জন্যই তো হাটের ভিতরে সমস্যা হ্যাঁ হ্যাঁ রাগ হয়ন না হাটের সমস্যা এই জন্য আপনি মন দিয়া জোরে জোরে দুরুদ পড়েন মন দিয়া দেখেন হাটের রোগ থাকে না না থাকে আমি প্রমাণ দিব আপনাকে প্রমাণ ফজাইলে দুরুদ পড়ে তারপরে আসেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লি ওয়াসাল্লাম দুরুদের ভিতরে পাওয়ার আছে পাওয়ার এমনি না আপনি জানেন না দুরুদ কি জিনিস উম্মত তো দুরুদই জানে না দুরুদই জানে না অথচ দুরুদ এই উম্মত ডাইরেক্ট জাহান নামে পড়বে না জাহান নামের থেকে যদিও পৌঁছে রাতের থেকে পড়া যাবে তারপর দৈরা ঝুলা থাকবে অতক্ষণ পর্যন্ত যদি দুরুদ থাকে দুরুদ পড়া থাকে তো দুরুদ আসবে তাকে উঠায় আবার দাঁড় করাবে তারপরে দুরুদ তাকে পার করাবে আর যদি দুরুদ না থাকে তো জ্বলন্ত অবস্থার থেকে দোজকের ভিতরে পড়া যাবে এই জন্য হুকুম দেন না শুধু শুধু যে জুমার দিন আমার উপরে দুরুদ বেশি বেশি পড়ে রাগ হয়ন না কচুয়ার মানুষ এইখানে কয়জন হবে যে আজকের দিনে একশো বার দুরুদ পড়ছে নবীর উপরে কয়জন আছে এইখানে কয় যুবক আছে যে একবার পড়ছে আজকের দিনে দুরুদ একবার লম্বা তো পড়তে হয় না আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ পড়লেই দুরুদ হয়ে যায় বিদায় আসেন আসেন যদি আজকে আমরা বাহির হইতে চাই আল্লাহকে যদি পক্ষে নিতে চাই আর এই নির্যাতনের থেকে যদি মুক্ত পাইতে চাই তাহলে আজকে আমাদের একটা দুটা কাজ করতে হবে প্রথম কাজ আমাদেরকে মনের থেকে তবা করতে হবে তবা কোরআন এটাই বলে যেমন হাদিসে কুৎসি এটাই বলে তোমরা তবা করতে দেরি আমি বন্ধু হইতে দেরি হবে না তারপরে দেখো আবাবিল ওড়ে না আবাবিল পাউডার বানায় দেখায় তারপরে দেখো মশায় তোমাদেরকে কামড়ায় না মাটিতে মিশায় দেয় আমার দুশ্মনকে তোমাদের দুশ্মনকে এটা একটু তোমরা তাকায় তাকায় দেখো চিৎকারের ফেরেস্তা ঘুমায় না জমিনে নাইমা আসে এটাও দেখো বাতাসের ফেরেস্তা অবকাশ কাটায় না জমিনে নাইমা আসে এটাও দেখো এই জন্য আমাদেরকে তবা করতে হবে রাজি তবা পাক্কা মনের টিকা তাইলে সবাই দুই হাত উঠে বলি আল্লাহ অতীত থেকে তবা করলাম এই কচুয়ার মাঠের ভিতরে মসজিদ মাদ্রাসার আঙ্গিনার ভিতরে আল্লাহ আপনি এখন প্রথম আকাশে আল্লাহ এখন প্রথম আকাশে ডাক দিতেছে কে আছো তবা করবে আমি মাফ করব আল্লাহ আমরা অতীত থেকে তবা করলাম আপনি আমাদের তবা কবুল করেন নামান নামান আর দ্বিতীয় অঙ্গীকার করতে হবে আজকের থেকে আমি নবী সাজে নিজেকে সাজাবো সাজাবো তো হ্যাঁ কে কে সাজাবো দেখি পাক্কা আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন